我平时那么仔细照看小健，生怕他有个闪失。他可倒好，什么大上海来的，一点都不讲究。小健可是咱们沈家上下的宝贝，都慢说生疹子刚刚好，就算是平时，也扛不住他这般折腾了。小健睡了吗？睡了。妈，您说世君也是的。不打个招呼就带这样的人回来，自己到家了也不赶紧到老爷那里去请个安，这要是老爷发起火来可怎么好？咱们一大家子的生计都指着老爷，那不替我们着想，也该替妈您想想啊。倩如，我知道你担心的是什么了。做好你自己分内的事儿，其他的你就不用操心了。我还活着呢，不早了，歇着吧。妈，石家听说世军回来的消息，派人来知会，说翠芝明天要来拜访。石家怎么会知道呢？又是你自作主张吧？啊，老爷还没见就先见了外人。老爷本来就喜欢翠芝，我不过是好心嘛。再说了，论翠芝的家世，南京城他家认了第二，没人敢认第一的。要不是为了世君好，我才懒得烦神呢。这都落个不是。倩如，我说一句，你回十句。你是咱们沈家的大少奶奶，是我的左膀右臂，什么事儿咱俩得商量着来。我是为妈着急操心，一时乱了分寸。翠芝这样的媳妇人选，打着灯笼都难找。他也是看我这个表姐的面子，亲上加亲，要不然，就世君那个脾气，哪个小姐不为他得罪了？翠芝再好，也得世君喜欢。世君喜欢有什么用啊？要老爷喜欢才行、啊。哎呀，倩如啊，你也是做母亲的人了，说什么话要先想想。行了，吩咐下去，张罗好了吧。别怠慢了你的表妹。今天我们去玄武湖划船，苏慧，你当摄影师。我收费很贵了。哎，莫愁姑娘，你见不见啊？那得见。哎。我听说夫子庙也很热闹、啊。那当然了、啊，夫子庙的老鸭粉丝可是男星一绝。小杰，你怎么在这儿？二叔，我要曼珍姐姐陪我玩。二叔，曼珍姐姐，你这是哪门子的辈分？给我再说一次。姐姐，我乖乖的，你带我一起出去玩好不好？徐军，不如我们就带他一起去吧。小健是该出去破破风，可你大嫂现在不在，怎么也得跟她打个招呼。你们带着小健啊，不能尽兴，今天先免了吧。是。我要出去玩，我要出去玩，我要跟曼珍姐姐一起。小健，听话啊！顾小姐是贵客，不是来专门陪你玩的。嗯，你去吧，顾小姐。沈伯母，您这话言重了，倒是我欠考虑了。小健。姐姐想到一个好玩的游戏，我带你快去玩啊！好。呃，那你你不去了？今天你先带淑慧去，改天再带我们去，这样交错开，不至于太冷清，也不至于太闹腾。好好玩。那这莫愁姑娘，咱还看不看、啊？要看你去看啊。一点都没变啊！哎，你帮我分析看看，曼珍她到底是怎么想的？哎呀，你要不要先帮我看看耳朵有没有老茧？他不来我烦恼，来了我更烦恼。
，这多少钱啊？一块钱三份啊！来，来几份？啊，哦，来，啊，你们不不用了，不用了，给我来三份。好嘞，三份又够啊！我至今哪吃得了三份？我是要带回去给曼珍吃的。哎，看看豆腐。来，谢谢啊！吃人嘴短，说吧，想说什么就说吧。我看你们家人的态度不太冷，你想那么多干嘛？只要我跟曼珍一条心，没有人可以把我们分开的。哎，那你问我干嘛？啊好，你呀什么都好，就是不相信爱情。既然你这么相信爱情，那就赶快回去找你的爱情，我去找我的木头姑娘。哎，千层油膏了，挑出十根。我就完成你一个愿望。我现在答应我，挑出十根。嗯，不许哭啊！红鼻子、红眼睛是小兔子，不是小贱。嗯我年岁长了，做软的垫子对腰不好，这是奶奶说的。老一辈人的话，倒真是都有些道理。那为你这么年轻，还真是心细。倒是世君这次鲁莽了，突然的把你从上海弄到南京来工作，家里头已经心疼了吧？我女校毕业后就出来工作了，自己赚钱养活自己是件幸福的事情。坐。好。你家里头还有兄弟姐妹吗？有个姐姐，比我年长很多。哦。嫁人了吗？如今孩子都要生了。哦，那要先恭喜了。要是个男孩子就好了。不过男孩子也有男孩的不好。儿子大了，由不得娘。伯母，这次突然造访，一定让您为难了吧？顾小姐，世君一直在上海工作，家里的事儿啊，也未必样样都告诉他。其实小健早就找好了学堂了，可我寻思，也不好让你白跑一趟。呃，伯母，这个不行的。伯母，来都来了，一定要多玩几天。南京好玩的地方有很多，一定要尽兴而归。曼珍姐姐，我成功了，刚刚我敲了十一根。啊、哦，真棒！我想好了我的愿望，就是王妃，王妃，王妃。<笑>又说啥话了？我答应过他，一定会尽力帮他完成愿望。那小健，我们去找梁叔，让他给你做一个又大又结实的秋千，让你飞高高。好。住手！谁让你乱喂我们家狗的？这是你们家狗。你说呢？你那它叫什么名字呀？它叫贪吃。你这人怎么骂人啊？小心我们家的狗，专养色狼。干净了啊！你们俩灯笼怎么挂到现在还没挂好？马上就挂好了，快点儿！喂，昨天不是跟你说了吗？今天别来了。哦，不好意思，梁叔，我料都备齐了，我卖完马上就走。赶紧点儿，好好，马上就走。
。快接着。小心点啊！你们动作快点啊！哎，好。哎，那边也是，快点。知道了，知道了啊！我现在就要出去。小少爷，我都知道了啊！瞒完了这个，我就派人帮你做那个秋千。不，我现在就要出去。小静，给梁叔几天时间，这事急不了的。来，顾小姐，今晚有贵客来。忙完了这阵子，我会立刻派人去做。好。啊，我知道了，今天二叔你拍下来，二叔你拍下来了。姐，二叔你拍下来了。胡说什么？过来，什么时候变成女朋友了？说清楚，是谁让你胡说八道的？你，小金，看看二叔给你带了什么啊？二叔有没有女朋友？有，这只小姨。啥都别吃。没有，没有，没有，没有，这只小姨不是你配。嗯，很好。再说一次，二叔有没有女朋友？没有，没有，没有，这只小姨不是你配。乖，小朋友是不会说谎的。二叔没有女朋友，二叔是个大公子。你，鸳鸯谱也不是生来就点好的。俗话说，错有错招，说不定这么乱点一通，还就成了呢。成什么？我们两家是是世交没错，但是那个大小姐从小就欺负我。小时候我没她高，她就说我一定是在屋子里打伞，要不然怎么会长不高？过一阵子我长得比她高了，她又笑我说你怎么瘦的跟猴子一样？还有，小时候她告诉我，我父亲是暴发户，我爷爷是毛毛将。我不懂什么意思，我跑回家里问大人，结果就被大人吊起来毒打了一顿。这不就是世人眼中的青梅竹马吗？蛮横不讲理，是青梅也都给你吃了，是竹马早就被你吓跑了。在这儿啊，啊，跟谁来的呀？是你啊！哎呀，表妹呀、啊，你怎么这么快就到了？我正准备去迎你呢，表姐。哎，快快快！哎，林卓，快去告诉太太。是，太太。哎呀，表妹呀、啊，人来就行了。妈，每次人家来都不空手。是啊，翠芝，又不是外人，不要这么见外。伯母，我好久没来看你了。<笑>哎，石军志军，你怎么又说了？你是我妈，说那什么话？小猴子，你才是猴子！哎呀，慢着，姐姐，慢点。哎，小姐，没事吧？没事。这位是顾曼珍，我们一起从上海回来的。石小姐你好，顾小姐你好。我昨天听表姐说，家里来了一位漂亮的上海小姐，所以我就特意打扮了一番。你可别介意，以为我爱显摆。世君，一定是你，不告诉人家顾小姐南京的天气。梁叔，让车夫回去拿几架我的皮草送过来。不用了。呃，不用了，石小姐，我。我穿不了皮草。
，也客气，来穿我这件。哎，你来来来，你怎么了？呃，不好意思，我对皮草过敏。听到了吗？过敏拿走。怎么会有人穿皮草过敏啊？好了好了，沈伯母。这根老珊珊啊，是母亲关照我，一定要亲手教育您的。我说的没错吧？她就是这么招人烦。挺可爱的。哪里可爱啊？多热情啊！您看，说是泡酒是极好的，那是太太费心了。谢谢，启之啊。嗯，你看，这是老爷当年送给我的，一直放在箱子里头，没舍得用。我现在年龄越来越大了，更没机会穿了。拿着，这有光水滑，皮板挺阔的，一看便知是旧年的好货，不像现在许多新皮子，看着挺好的，摸起来却毛毛刺刺的，少了这份柔顺。这可是咱妈的压箱货，是给未来儿媳妇留的。翠芝，你可真有福分。钱茹姐，说什么呢？你可没告诉我，他长得这么好看。他瘦的跟猴一样。翠梅就是喜欢开玩笑，你别往心里去。贵客还没有走，你就出来了，岂不是错了规矩？我才懒得应付他。你跟淑慧才是我的贵客。这种话不要随随便便说，让别人听到了，我和淑慧可担不起啊。怎么，后悔跟我来了吗？是。怎么会认识你呀、啊？真是此恨明明无绝期。我这就叫认死理，告诉你，你逃不掉的。你这是在威胁我？本来以为离开了上海，我就可以轻松一点，就没有人跟我争你了。谁知道回来南京更可怕，我全家大小，男女老少。都跟着我抢你，傻话！你这个人呢，我我真不知道你有的时候是真傻还是装傻。你不是说我是呆头鹅吗？要是将来我是真的傻了，你不就后悔？我是不会后悔的。那你等什么？我们现在就结婚。二少爷，石小姐送的衣服到了。我，他还真的把这些不要的衣服送来啊！拿走，拿走，回去告诉他，我们顾小姐不稀罕他这点好意。世君，杨叔，世君，你又何必服了石小姐的好意呢？我就是不喜欢他这样，想怎么样就怎么样。一副自以为是的样子。虽然南京没有上海那么潮潮的、润润的，你也不至于火气那么大吧？我看起来像生气的样子吗？我都不怕，你又怕什么
江叔。诺，许少爷。哎，呃，吴小姐没在啊？不在。我把石小姐送的衣服给拿来了。要不，麻烦你跟顾小姐知会一声。你先退了。哎，行。梁叔刚才来给你送衣服，说是石小姐送来的。嗯，你今天心情不好，我看你吃晚饭的时候都没怎么吃。你管太多了，我们不是朋友，我不喜欢你用这种方式来观察我，像偷窥一样。顾曼珍啊。你是真不怕麻烦多。走吧，大小姐的车来接了。去哪儿啊？我怎么会知道？我回来这两天，还真的是一刻都不让我清净。可我怎么听着这话，像是得了便宜还在卖乖啊！我告诉你，在我们家里，一厢情愿的人太多了，实在是让人累得慌。瞧你身上这股倔劲儿，也不知道随时。哎哎哎哎，石俊，石俊，是你没看见吗？那个石大小姐身上才叫真倔。她这就叫小城里的大小姐，关起门来做皇帝做官。可南京城可不是个小城啊！按你这个逻辑，人家石大小姐怎么说也得算是个公主吧？那就陪我跟公主出使。哎呦，我我对公主没兴趣，你哎，你一定要去。为什么？没有你在，我怎么能去？那我怎么去呀？小静，你再不听话，我就不要不要，大地好苦，我要坐大汽车。小静，我要坐车，我要坐车。我捉捉他，闹了几个时辰了。怎么了？我们去见宋大夫啊。他，小静不是好了吗？小静，想不想跟我们出去玩啊？啊，大少奶奶，要不这样吧，我们带小静去，然后再把她送回来，这样你也好省心。不行不行，你们是去玩的，小健禁不住这个风雨。大嫂，就这样吧，你别劳师动众了，也省得小健闹得你头疼。放心吧，小健，你乖乖啊，听话啊。我们走吧。宝贝，再见，早点带他回来。两个叔叔再见，拜拜。哎，淑慧，你帮我跟翠芝说一下，还是小健身体要紧，下次请他吃饭啊。哎哎哎，你也不去啊？开车。喂，哎，你们俩都不去啊？再见。去怎么样？你可以临时改变计划，我就不能临阵脱逃吗？沈少爷倒是未卜先知啊，小的今天雾大，景色看不了，索性不来了。他要真有这本事，我倒是应该请他帮我算一算。许先生还是算算自己怎么交友不慎吧。原来石小姐是在替我打抱不平啊！心领了，心领了。呃，但是石军啊，是真的陪小贤去了医院，这也是个突发状况。我能作证的，你呢？大人有大量，这样，我呀替他给你赔个不是啊。说吧，你想玩什么？咱咱咱们俩玩不合适吧？再说了
，今天雾这么大，这什么景色也看不见，我看还是趁天色早，我先送你回去吧。哎哎，石小姐，石石石，你讨厌我吗？这是什么话呀？那你怎么不说话？是不是觉得我这个人没趣？这当然不是啊，我就是看现在这雾啊，基本上都已经散了。这要是被你的熟人或者朋友看到，咱们俩这孤男寡女在一条船上，肯定会说闲话，那到时候不就成了我的罪过了吗？让他们说去呗。我们心里没鬼，怕什么？啊。呃，对了，我之前啊去过杭州的西湖，呃，这玄武湖呢比西湖更靠近金山寺，果然是佛法无边。我就在想啊，如果当年许仙跟白娘子若是在这里相遇的话，恐怕就是一句“实属善哉”，就两不相欠了。许先生，啊，你摇摇头。闻到海水的味道了吗？什什么意思啊？我是说，你脑子里进水了。啊。人活一世，若只是善哉善哉的，有什么趣味？我看你就是跟沈世君那个呆子呆久了，被他传染了。这说了半天，还跟世君较劲呢，也行。今天这锅呀，咱就让他给背了啊！我才不想他呢，从小到大，他的气量就那么点儿小，动不动就拉着个脸，一点玩笑话都听不得。哎，你们俩真的不知道上辈子是谁拆了谁的庙，多大仇多大怨。他是不是说我坏话了？那没有。一定是，真没有。好啊，这个沈世君，当面说不过我，背后乱搅舌头。那个女人，小姐，哎，小姐，小心。徐先生，你是不是喜欢我？没事儿，没事儿。哎，小姐，慢点。你知道这是什么吗？嗯？啊，猎人。你知道啊？这个呢？糖。有好多小鱼呀、啊！哎，小健，你看这一对好不好看？小健，待会二叔问你问题的时候，记得要回答。我跟曼珍姐姐是一对，嗯。知道了。小健，你看这鱼是一对，你知不知道一对是什么？我知道，曼珍姐姐和我就是一对儿。我刚才不是告诉过你了，我跟曼珍姐姐才是一对。曼珍姐姐和我才是一对。我跟曼珍姐姐才是一对。不对，曼珍姐姐和我才是一对。二叔跟曼珍姐姐才是一对。怎么了？才是一对。
，谢谢，谢谢。这就是你家啊？嗯。比我想的还要气派。走，进去坐坐。你看，这里啊，原来是一个池塘，我不喜欢，就让我爸把它给填了。哦，啊，清一色，我今天手气特别好。就是啊，你们手气，我真是不能跟你们再来了。妈，怎么你一个人啊？世军呢？他干什么？我怎么知道啊？妈，这位是许先生。是世军的同学，是我不好。你这个丫头也真是的，不说一声，自己出去疯跑，也不知道到什么乱七八糟的地方去吃饭。妈也是爱着急，我这么大的人了，难道会跑丢了吗？再说我哪里一个人了？越来越没规矩，让你爸知道了，又该怪我不知道好好教育你。这小狗狗也真是的，怎么养也养不熟。生人来了不知道叫一声，许先生是我的朋友，他不会乱叫的。秋真，这天色也不早了，我还是先回去吧。啊，娟子，给小姐碗面热一热。是。你别介意啊，我妈就是那样的人。我没介意，其实今天咱们俩玩的都挺开心的。嗯，能安全把你送回来，我这任务也算完成了。你赶快回去吧。啊。嗯，那让家里的车送你啊？不用不用，干嘛这么麻烦啊？我自己走就行了，别让伯母等了啊！翠芝带你去哪疯了？嗯，别瞒我了，顾小姐告诉我，他们带着你去五洲公园了。不对，我们去的夫子庙。嗯、怎么了？小健还睡着呢。是，就说不想吃。顾小姐，我想请问你，宋大夫到底是怎么说的？大夫说了，小健恢复的很好，吃饭睡觉都没有问题。关键是以后不能总是待在屋子里，偶尔还是要出去花园走走的。只听说过发疹子要静养，这大冷天的出去见风，是什么道理啊？大少奶奶，您放心，大夫说了。天气好的时候，应该让小健多出去走一走，是一个吐纳循环的好时机，对小健的身体是有好处的。你们几时回来的？怎么也没让梁叔来说一声？知道你在打牌，就没去通报了。不过还好有顾小姐帮忙，大嫂你可以放心。放心。银珠，拿过来。我们经过了夫子庙，一时高兴就去转了转。招呼也不跟我打一声，就带他出去野。横竖我们孤儿寡母就是受人欺负。孩子出去的时候还好端端的，回来就嚷嚷难受。小健病了。金鱼，我在你后面。小健，小健
小金，我看看。没事，爸妈，不发烧啊？不发烧，他怎么一直抖呢？我打电话请大夫来吧。哎呀，你别急，弄得我也跟着你发毛。我和小健有个三长两短。倩如，你就别掏我的心窝子了。都是你们带的出去惹的祸。小健，就听妈妈的话，好好歇息。慢着，姐姐过来。过来，陪我玩玩好不好？还玩什么？从今开始，老老实实待在屋子里。不要，不要！大少奶奶，知道你是心疼小健，生怕他有闪失。可是参天大树从来都不是长在有顶盖的地方的。你有什么资格教训我？好了，都不要讲了。却怨我。平日里心疼你们母子，孩子的事情都依着你。唉，真是应了那句老话：“慈母多败儿。”顾小姐的话虽然不中听，可是忠言逆耳。注意，给客人们点烟的时候，千万别让火星子溅到皮毛里。是吧？啊。你试试看。哎，哟，他怎么来了？梁叔，咱们到现在这还没开张呢，这可怎么办呢？怎么办？大家一起念着“母财神来了”，小声点。大少奶奶，大驾光临。梁叔，不必多礼了，我去庙里，顺道给老爷带点太太亲自腌的莴笋和板鸭。老爷估摸着下午才能来，不如大少奶奶先去进香。我也没什么大事儿，最近啊这天气不稳，小健也三番两次生病，麻烦梁叔回老爷一声，请老爷也多加小心。二少爷忙着招呼朋友，等得了空一定会去看望老爷。千万要告诉老爷，别忘了。是，大少奶奶放心啊！不是生病了吗？生病就应该给我待在房子里。来，谁也救不了你。是军，是军。这小子啊，撒谎，没病装病。他也是为了保护小金鱼啊，这算是善意的谎言。顾老师，你的原则呢？好歹也让这小子关禁闭。哎。功过相抵，就算是关禁闭，也等个下雨天呀、啊。今天天气这么好，你看他多玩一会儿，大少奶奶回来可就来不及了。我早就跟看门的小子说好了，大嫂一回来就马上跟我通报。沈先生，你的原则呢？没有原则。
枝桠，一枝娇，枝娇半。金玉环，今宵别梦寒。天之涯，地之角，知交半零落。问君此去几时还？来时。